皆さんこんにちは関野義晴です前回はケチカン、えー、それかその前にサックスマンに長く、えー、滞在居候させてもらってそして、まあ、ケチカンでちょっと不法星野道夫君の不法があったんですけども、えー、ジョン・オットンさんという考古学者にいろんな遺跡を案内してもらってその人類がアラスカ渡ってきてから、まあ、陸路、まあ、氷床があって降りられなかったけども温暖化になって、まあ、陸の回路ができるまで待って渡ったという説もあるんですけども海岸を南下したっていう説もあるわけですそれは私は指示してたんですけどもそれをめぐる、えー、遺跡を案内してもらいましたで、えー、サックスマンハイダトリミットの人たち分かれて、えー、今回はフレデック海峡に来ましたまあ、今回のメインイベントはフレデック海峡でクジラのブリーチングジャンプするんですけどそのシーンともう一つまあ珍しい最初行動を見れるっていうので行くことにしましたでその後で今回の旅の最大の難関臨海峡ですね非常に天気が荒れる海が荒れるということで有名なので、えー、そこにチャレンジする旅を見てもらいますぜひご覧になってください
っと音出した方がいいらしいですよ。こっちも少し下がってますか。中米で一番でかいあの市場があって、そこの床屋で切ったり、4か月ぶりなんです。しないと難しいですね。うん、だから、それなりにしかならない。こうやって、これ、指をしないで。少しずつ。言い過ぎだよ。うん、<笑>なんか指でつまんで切ってないの。うんこう,こうやってつまむんじゃなくてさこう,こうやってつまんでとこへやってみる大丈夫ですかえ前はどうしますえ2センチぐらいです2センチぐらいです結構短くやったな<笑>なんかスポーツ狩りみたいな<笑>やりすぎじゃないこれどうですか後ろ触ってみてくださいもう前じゃねえ<笑>裾も少し長いかなまだえいい長いまだもういいもういい
Whole bunch? That's hot. Bring it on. Cool. All right. Those are nice sized crabs, too. Don't set your drag too tight. If he wants to run, let, let him take a little line. Yeah. Good job, dude. Yeah. Good job. All right, bring him back over here again. I'll get him this time. Uh... <laughs> All right. Congratulations, buddy. Yeah. Thank you very much. Yeah. ありがとうございます。<笑><笑> Delicious. Salud. 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 Salud.
潮が追ってて、風が追い風で気持ちよかった。ですね、<笑>もう天気も良かったし調子も良くてなかなか、まあ、クジラも見れたし。はい、いろいろ不安があったんだよね北米新しい世界に入るってことそれがなんとかまあこれからもっと未知の世界に入っていくんだけどもなんとか続けていけるんじゃないかという。目処というかがついたなという感じがするしやっぱりあのまあ南米だけが面白いんじゃなくてやっぱりいろんな世界があるんだなということが分かってねあのなんかこう次の旅が楽しみになってきたという感じはします。どうでしたかザトウクジラのバブルネットフィーディングですけどもまああれをメインに見たかったんですねそれであれをまあ危険性も伴うわけですあまりにも早く近づきすぎるとぶつかってしまう恐れがあるそれでひっくり返るってこともあるのででひっくり返った場合水温が3度とか4度しかないのでまあ泳ごうと思ってもなかなかかじがんでしまうのでうまくいかないわけですですからなるべくあの逃げられるところを用意しておいた方がいいのであの島にまあ拠点にしてそこから近くで見ようとしていました、えー、そして待ってるとまあなんとか現れるわけですねでグループを組みますで大体6頭か7頭なんですけどもであの泣いてる音が非常にこう金属音みたいなんですけどあれは自然の音なわけですねかなり近く9キロぐらいまでの近くでも人間は聞こえるそうなんですねもっとびっくりするのはクジラは2 0キロ離れても聞こえるっていうんですよあのメイティングまあ,あの交尾をするシーズンだけしか泣かないって、えー、いうことも聞いてたんですけどもそうじゃなくてもこういう時も泣くんだなとクジラっていうのはですねこうなんでこのバルあのネットフィーディングをするかというともう食べてばっかりわけですねまあ多い時は1匹なんですよ2トンのニシンを食べるっていうんですねこれなぜかというと食いだめなんですねこの時期ニシンがいっぱい取れるでその時になぜ食いだめするかというとこのあとここにずっと北極圏にとどまってしまうと氷に閉ざされてしまうんですね実は夏はこのアラスカに来てるんですけども冬はカルフォルニアとか小笠原とかあるいはハワイ沖に行って実はメイティング子作りと子育てをするんですで冬の間そっち行ってまた夏こっちに戻ってくるんですねそういう大きな行動を繰り返してますですからまあ人間人類のグレートジャーニーは陸上の哺乳類ができなかったことを、まあ、人類はやったって言ってるんですけどもでも海には大先輩がいたわけでクジラです同じ個体が、まあ、極北から熱帯今もちろん温帯を通るわけですけども、まあ、世界中の気候帯って海の気候帯を全部こう渡り歩いてるっていうことなんですねでその南に下るためには実は魚っていうのはあったかい海には少ないんですねやっぱり北の海の方が魚は豊富ですでここでたっぷり食べて実はメイティング南の方行ったら食べないんですねですから食いだめしなきゃいけないわけですあのその前に見たクマの食いだめとちょっと似たとこもありますけどねで今回ニシンをたくさん取るわけですそのためにチンプレーを組んでやるっていうのがバブルネットフィーディングなわけですで
、えー、っとあのクジラが最後にバカって口を開けて出てきますねあの時に、えー、一頭のクジラ口の中いっぱいに水を溜め込むわけですけどもその中200リットルを飲み込みますそれであれはヒゲクジラと言いますあの白長スクジラあるいは長スクジラと同じようにザトウクジラも歯がないんです歯もない代わりにあの串のような歯っていうかあるいはむしろ羽のような感じなんですね噛むんじゃなくてこす役目ですで200リットル飲んであと次にやることは水を思いっきり出すんですその代わりあの固形物はそのヒゲでとどまるようになってるわけですでその時口の中に水を出した後魚がの残るんですけども1回でだいたい5 0キロは取れるって言われてますでこれをまあ本当に10分おきぐらいにやっていくわけですねそうするとまあ最大ですけども1頭が2トン取っちゃうことがあるそうですでもクジラの体重6トンあったりするわけですからすごいもんですこの,あの菜食行動、まあ、盛んにやってたっぷりと食べて、えー、南の海に帰ってきます、えー、と北上を続けようとしたんですけどもある時ですね、まあ、群青色の海を漕いでたらいきなり舌が真っ白になったんですねでやばいなと思ったんですあの急にまた浅瀬がに出てきちゃったのかなと思ったんですけどもえしばらくしたらパーッとこう目の前でクジラがパーッと浮上したんですねさっきの白いのは何かっていうとクジラだったんですねまあでっかいからそういうふうに見えるんですけども本当に不思議な体験でした本当に何て言うかなもうあのメルヘンの世界にこうクジラのいろんな物語がありますね少年とクジラの物語とかそういうクジラはその時遊んでくれたわけです多分あ,のあるいは脅そうとしたのかもしれないですけどもだから悪さしようと思ったらぶつけてポンっていっちゃえばいいんですけどそれまあすれすれに私たちの缶の下をくぐっていって目の前で浮上したんですねこの体験をなんか本当にえー、もう世界中の子どもたちに一緒に体験してもらいたかった感じでした、えー、先週配信した、えー、映像でサックスマンなどケチカンというところを通るんですけどもその時カメラマンたちは伴奏線を使ってましたでケチカンでもいろんなところに撮影してたんですけどもその撮影線の、まあ、乗組員として仕事してくれたのはスコットさんなんですねえっと、途中でスコットさんのところに寄ってそしてちょっと昇給して、まあ、釣りをさせてもらって刺身を食べることができたんですけどもアラスカっていうのは希望の地って言われてます2つの実があって1つは本土に住んでる人たちが、まあ、一生に一度は行ってみたいところがアラスカなんですねでもう1つは将来ですね何か、まあ、アメリカンドリームじゃないけど何かチャレンジして成功するかもしれないそしていろんな人がやってきますそしてスコットさんもそういう意味でやってきたんですね彼のお父さんはベトナム戦争に行ってベトナム戦争で戦死してんですねなおかつお兄さんはやっぱりあの軍隊のパイロットだったんですがやっぱりベトナム戦争で死んでんですねベトナム戦争の時にお父さんは台湾にいたんですねでそこでスコットさん生まれてんですだから台湾生まれなんですで21歳の時に台湾にやってきますでいろんな仕事をするんですけども一番長い仕事が近郊なんですねでメキシコの近郊行ったりカナダの近郊行ったりしてで私とケチカンで知り合いましたで見に行ったことありますよって言って仲良くなったんですけども彼はお金を少しずつ貯めて泊めてもらった家を建てましたで彼は将来は観光で成功しようと思ってまず高雪市貸し木の路地風の建物を建てて、えー、そしてまあアメリカ人の家に行って、まあ、よく見るのがこれ熊の皮がはを置いてあったり熊を打った写真とか。ムースを打った写真とか大きい獲物を打った写真とかあるいはそのお表ですね2メートルある1 5 0キロあるお表の写真見せてくれたとああいうのを自慢するのがまあ彼らのステータスっていうかで彼も同じようなんですけども夏はその準備をするためにアラスカの海にいるんですけども冬はあのお客さんあんまり来ないのでそしてあの
メキシコ行ったりベネズエラ行ったりしてで主に近郊で働いているんですけどもやっぱり近郊とかあの鉱山っていうのはあんまり環境が良くないんですね厳しいあの労働なのでかなりの仕事仲間が病気で倒れていくのを見て彼はそれで、えー、近郊で働いた金をあの土地を買ったりとして、えー、建物を増やしたりしてるんですねそうやってこう夢を見てるわけですけどもあの多分21歳の時作時はもっとギトギトしてたと思うんですけどもまあ私たちが出会った時はもう,もうちょっとこう穏やかでまあなんとなくその観光業もなんか成功するためにやってるよりも余生はやっぱりのんびり釣りをしながらお客さんにも釣りを楽しんでみながらっていうなんかこういい親父になってきてるというかギスギスしたとか全然見えなかったですね。えっとアラスカで首都のジュノーを出発して、えー、地図を見ながら行ってたら明らかに地図で見ると近道があったんですねで、えー、でもそこ船はあんまり通ってないんですだからなんで通ってないのかなこっち行けばいいのになって2人で行っちゃおうかっつって行ったんですねそしたら途中で干上がっちゃったんですあの海峡のど真ん中で前方も後方も完全にもあの陸地になっちゃってもうずっと次費用が見せてくるのをじっと待ってるしかなかったんですけどねで要するにこのアラスカの海っていうのは高緯度地方っていうのはパタゴニアもそうなんで潮の干満さが非常に大きいんですねで7メートルか9メートル上がったり下がったりするんです大潮と普通の時とそれほど違ってくる、えー、それを目の当たりにしてこう体験しました最後の難関が臨海峡なんですけども、まあ、風が強いとあの潮の関係で、まあ、6メートルから10メートルの波が起こるって聞いてたんですけども特に8月の後半になってきたんで結構荒れ方が大きくなってきました特に天候はずっと臨海峡に近づくに従って、まあ、曇りがちで、えー、風も強くそして波も高くなってきてで、まあ、スコット・ミューラーさんのところにちょっとお邪魔して、まあ、一日休息を楽しんだんですけどもで早朝臨海峡に挑んでいきましたまあ思った通り強い風でそれも追い風だったんですね実はカヤックの旅をしてて向かい風はやっぱり嫌な風ですよねなかなか進みませんからでもカヤックは安定してるんですねまあ大体もうひっくり返ることはないと思っていいと思いますところが追い風はスピードが出るんですその代わりあの大変なんですねっていうのは追い風で出るとカヤックのより波の方が速いわけですちょっと何が起きるかというとこう前が沈んで後ろが上がっちゃうそうするとこう下に下っていくことになるんですけどもあの波よりも後ろの舵の部分が上がっちゃうってことは実は舵が効かなくなる。火事が効かなくなるほど怖いことはないので,ないので実は横になっちゃうことがありますそして横になって風を受けると簡単に横転するんですねそしたらもうこの冷たい海ではちょっとあの助かんないかもしれないわけですですからカヤックっていうのはオールがパドルがあのついてる時こいでる時が一番安定してるんですねあのところがですね波のスピードの方がカヤックのスピードより速い場合にはこいでてもあの止まってないんですねこう思いっきりこいでもスッと行っちゃうんであのなんかこう止まってるからあの安定してるわけですこう緊張のしっぱなしでしたただスピードは速いんですねまあ上陸しようにもできない、まあ、全部崖だったのでですから8 0キロあったんですけども9時間でこぎ通してしまいました1日でですねですからスピードはあって、まあ、最終的には良かったんですけどねであのー、こいでる時は夢中なんでもう本当に必死でした結構あの怖い思いはしてないんですね実は後から見てよくあそこあの無事に乗り切ったなって思いですね今回を含めてここ3週間は南東アラスカのフィールドですね沿岸水路8 0 0を市海区で旅をした記録とその寄り道を見ていただきましたそして、えー、来週はいよいよアラスカ本土ですね1年間、えー、アラスカ本土を旅しますまたいろんな場面
あの初めて犬ぞりやるんですけども、えー、その他いろんな場面が見られると思いますのでぜひまたご覧になってください今回はご視聴どうもありがとうございました、えー、もし、えー、今回の映像が気に入っていただけたら、えー、チャンネル登録に、えー、ポチッと押してくださいもしもうすでにポチッと押していただいてたら隣のベルマークみたいのにポチッと押してくださいよろしくお願いします